যদি বান্দার সাথে বান্দার ওয়াদা খেলাফি করা মুনাফিকই হয় তাহলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টি যদি কোনো ওয়াদা খেলাফি করে তার কি হুকুম হতে পারে আল্লাহ কেবল মাত্র যদি শিরক থেকে বেঁচে থাকে তাহলে কেবল মাত্র আহলে হাদিসরা আছে যারা নাম নিয়ে বলে আমরা আহলে হাদিস যদি আমরা নাম নিয়ে বলি না কিন্তু যাদেরকে আজকে যারা নাম নিয়ে বলে যাদের যারা আজকে তাদেরকে তহমত দেয় তাদের একটা আচরণে একটা আমল আপনি দেখাতে পারবেন না যে তারা কথায় শিরিক করে তাদের আকিদাতে শিরিক আছে তারা আমলে শিরিক করে তাদের দোয়াতে শিরিক আছে তাদের চিন্তাতে শিরিক আছে না তাদের কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিরিকি কোনো কালিম বা বাক্য লেখা আছে না তাদের কবরস্থানে আছে না তাদের মসজিদে আছে আপনি দেখাতে পারবেন একটার মধ্যে দেখাতে পারবেন তার মানে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এখানে বসে একবার আমরা প্রশংসা করেন যাদেরকে আল্লাহ সুবাহিদের উপরে বাঁচিয়ে রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> فقال الله تعالى عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يضل عليكم غير حل الصيد وانتم حرم যিনি তার মাতায় কখনো বর খেলাপ করেন না যে আল্লাহ সুধান তিনি আমাদেরকে গোলাম করে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন আমরা যদি তার প্রতি ইমান আনি এবং সৎকর্ম করি তাহলে তার বিনিময় তিনি আমাদেরকে জান্নাত দেবেন জেলা সুধান আহমাতালা আমাদের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আমরা তার প্রশংসা করি আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওয়াসালাম প্রেরণে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যার সাথে তার মালিক ওয়াদা করেছে কেয়ামতের মাঠে তাকে সন্তুষ্ট করে দেন যার সাথে আল্লাহ সুবাহা করেছে তার উন্মতের ব্যাপারে তাকে আল্লাহ সন্তুষ্ট করে দেবে এবং তিনি ছিলেন এই জমিনে অঙ্গীকার পূরণ করার মধ্যে অটল যিনি তার সার্বিক জীবনে প্রত্যেকটা ওয়াদাকে তিনি বাস্তবায়ন করেছেন এবং ওই শিক্ষাই আমাদেরকে দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের ওয়াদা বা অঙ্গীকারকে পূরণ করি আমরা তার সামনে আল্লাহ বলেছেন তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারকে পুরা করো তোমাদের যে ওয়াদা রয়েছে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তোমরা সেটাকে পুরা করো মূলত এটা পুরানে আল্লাহ সুবাহার একাধিক জায়গায় বললেও আজকে আমি আপনার কাছে পেশ করব সুরা মাইদার প্রথম আয়াত থেকে কারণ সুরা মাইদা এই সুরাতে মমিনদের হালো হারাম সংক্রান্ত বহু আয়াত নাজিল করেছে এই মাইদা সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে বল সুরাগুলোর মধ্যে সব থেকে সর্বশেষ নাজিলকৃত সুরা ইসলামের যত বিধিবিধান আছে সর্বশেষ বিধিবিধান যেগুলো নাজিল হয়েছে ওই কথাগুলো সুরা মাইদাতে আছে কেবল একটা আয়াত ছাড়া বাকি কোন সুরাটাই একেবারে শেষ দিকে নাচের হয়েছে এক সাত এমনটাই তফসের কারণ উল্লেখ করেছে কেবলমাত্র এই অংশটুকু ছাড়া সুরা ময়দার তিন নম্বরের একটা অংশ মাত্র এটা যেটা নাচের হয়েছে হজে আফার ময়দানে সর্বশেষ আয়াত হিসেবে এটা নাচের হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান হিসেবে এবং আপনারা এটাও জানেন যে সর্বশেষ সুরা হচ্ছে সুরা আর নাসর এমনকি মোসাদ আহমদ একটা হাদিস পাবেন 
যে বলা হয়েছে যে সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা মায়দা এবং সূরা ফাতহা ওই ফাতহাই হচ্ছে সূরা নাসা এই ফাতহা বলতে 48 নম্বর যে সূরা সূরা আল ফাতহা ওটা নয় যেমন সূরা নাসরের মধ্যে কি আছে ইদা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ তার এই সূরার একটা নাম হচ্ছে সূরা আল ফাতহ তা হাদিসের মধ্যে এই শব্দটা রয়েছে যে সূরা মায়দা এবং সূরা নাসর এটা সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরা এই হাদিস আপনি তিরমিজিতে পেয়ে যাবেন আলা কুল্লি হাম আমি আজকে সূরা মায়দা তাফসীর তো করব না তবে ওই প্রথম আয়াতটি হচ্ছে আমার মূল উদ্দেশ্য এই আয়াতটিকে বাস্তবায়ন করার সময় হচ্ছে এখন তার যথাযথ সময় হচ্ছে এই সময়গুলোতে যেটা আমরা অতিবাহিত করছি কেন না এটা হচ্ছে জুলকাদা মাস তাই না এটা হচ্ছে জুলকা এই মাসটি এবং তার পরের মাস এবং তার পরের মাস জুলহাজ জুলহাজ এবং হচ্ছে মুহররম এই মাসগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো হচ্ছে হারাম মাসগুলোর একটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে বারো মাস আছে তার মধ্যে মিনহা আরবাতুল হুরুম চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত নিষিদ্ধ বা হারাম মাস ওই মাসগুলোতে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না তাদের সাথে চুক্তি হবে আমাদের যে এই মাসগুলোতে আমরা অস্ত্র ধরব না এই মাসগুলোতে ওদের ওদের কাজ করতে দেওয়া হবে তো ওই চারটি মাসের একটা মাস হচ্ছে এই জুলকা এবং এই মাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আল হাজ্জু আশহুরুল মাগরিবাত হজের জানা শোনা কয় একটি মাস আছে ইমাম তিরমিজি হাদিস খুব করেছেন যে সেই মাসগুলো হচ্ছে শাওয়াল জিলকাদা জিলহাজের প্রথম 10 দিন সাহাবায়ে کرام এবং তাবা তাবিন প্রত্যেকের এটাই তাফসীর যে শাওয়াল জিলকা জিলহাজের প্রথম 10 দিন হচ্ছে হজের মাস যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারা থেকে বলেছেন তার এই জিলকাদা মাসের দুইটা বৈশিষ্ট্য এক হচ্ছে হারাম মাসের একটা মাস এবং হজের মাসের একটা মাস তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য যে সময়গুলো আমরা অতিবাহিত করছি এটা হচ্ছে কুরবানির সময় মানে এখন থেকে মানুষ কুরবানির পশু কালেকশন করবে কুরবানির পশুকে প্রস্তুত করবে प्रिपरेशन নেবে তার এটা হচ্ছে কুরবানির মৌসুম এই তিনটা দিক এই তিনটা কথাই সূরা মায়দারে প্রথম আয়াত এবং দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে কি আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আউফু বিল কুকুদ وَهِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْنَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ هُمْ يَتِمْ أَيْ تِنْ تَوْشَرْ مُتَّيَا چھے ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہیمت الانام بولے قربانی پوشو کے بولے چھے جے تم آدھر جو نے بہیمت الانام کے حوال کرا ہوئے چھے إِلَّا مَا يُثْنَى عَلَيْكُمْ تو بے کچھ کچھ کاروان آ چھے جے সে কারণ তা আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছে যেটা 2 নম্বর এবং 3 নম্বর এই আয়াতগুলোতে আছে তারপরে আল্লাহ বলছে غير محل الصيد وانتم بر তুমি তোমরা যদি ইহরাম অবস্থায় থাকো তখন তোমাদের জন্য শিকার করা হারাম তার মানে এটা হজের একটা বিষয় কারণ ইহরাম তো হজই হয় তাহলে তিনটা টুকরার মধ্যে তিনটা বিষয় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে আর সবথেকে বড় বিষয় যেটি এবারে ইসলামের শরীয়তের যে বিধানগুলো আছে এই বিধানের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই শরণ করে দিয়ে ওই কথাটা শরণ করে দিয়ে আয়াতটাকে শুরু করেছে ওই বিষয় নিয়ে যে আমাদের সাথে এই বিধানের কি সম্পর্ক সেটা কি আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আউফু বিল উহুদ হে ইমানদাররা তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূর্ণ করো তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করো এটা বলেছে কি সেই প্রতিশ্রুতি এটা হচ্ছে আজকের বিষয় এই আয়াতের সাথে পরবর্তী যে আমলগুলো আছে কুরবানি হজ এর সাথে অনেক গভীর সম্পর্ক আছে যেটা ইনশাআল্লাহ আল আজিজ আমরা যখন আলোচনা করব তখন বোঝা যাবে ইসলামের বিধি বিধানগুলো এবং এই আয়াতের যথার্থ হক ওই ব্যক্তি আদায় করতে পারবে যে ব্যক্তি এই নিদা আল্লাহ যে একটা সম্বোধন করেছে আপনাকে আমাকে এই আয়াতটাকে শুরু করেছে যে শব্দ দিয়ে যে জুমলা দিয়ে এমন একটা জুমলা যদি কোনো ব্যক্তি এই জুমলা মূল্যায়ন করতে পারে এই আহ্বানকে যথার্থ কদর করতে পারে তার এই আহ্বানের পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে সেই ব্যক্তি এর যথাযথ মর্যাদা বুঝতে পারে সেটা কি আল্লাহ বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বেশ কিছু আয়াতে এই ভাবে আমাদেরকে ডেকেছে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু এই শব্দটুকু যে ব্যক্তি এর গুরুত্ব বুঝবে সে বুঝবে যে তার পরে আল্লাহ কি বলেছে ওটা গুরুত্বপূর্ণ 
এরপরে যা কিছু বলা হোক না কেন ওটা বোঝার আগে আপনাকে এটার মূল্যায়ন করতে হবে আল্লাহ আপনাকে ইয়া আইয়ু হাল্লা জিনা আমানু বলেছে এর মানে এটা আপনাকে বুঝতে হবে এই সম্পর্কে এর মর্যাদা সম্পর্কে বহু কথা আছে আজকে হয়তো পুরোটা কভার করা যাবে না তবে আপনাদের উচিত হবে আজকে বাসায় গিয়ে ইয়া আইয়ু হাল্লা জিনা আমানু নিয়ে স্টাডি করা জানা আপনি শুরু করুন সূরা বাকারা থেকে কারণ কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য আয়াতের মধ্যে ইয়া ইয়ুহাল্লা জিনা আমানু আছে আর তাফসীর তার উপর একটা নীতিমালা হচ্ছে কোরআনের মধ্যে সর্বপ্রথম যে শব্দটা আসবে নতুন শব্দ ওই শব্দ কোরআনের যত জায়গায় থাক না কেন এর তাফসীর আপনি ওই প্রথম বারেই পেয়ে যাবেন যেহেতু ইয়া ইয়ুহাল্লা জিনা আমানু কোরআনে প্রায় 99টি আয়াতে আছে 89 99টি আয়াতে ইয়া ইয়ুহাল্লা জিনা আমানু শব্দটা রয়েছে তাহলে ইয়া ইয়ুহাল্লা জিনা আমানু তাফসীর আপনি সবচেয়ে বেশি কোথায় পাবেন যখন সর্বপ্রথম যে আয়াতে ব্যবহার হয়েছে সেই আয়াতের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন তাই ইয়া ইয়ুহাল্লা জিনা আমানু কোরআনের 99 আয়াতে থাকা সত্ত্বেও এটা সর্বপ্রথম আয়াত হচ্ছে সূরা বাকারার 104 নম্বর আয়াত সূরা বাকারার 104 নম্বর আয়াত ওই আয়াতের মধ্যে কি আপনি ডিটেইলস পেয়ে যাবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আমাদেরকে ইয়া ইয়ুহাল্লা জিনা আমানু হে মুমিনরা হে বিশ্বাসী যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছো এই কথা বলে সম্বোধন করেছে এটা কতটা মর্যাদাপূর্ণ এটা কতটা গুরুত্ব রাখে আপনার কাছে আপনি ডিটেইলস এখানে পেয়ে যাবেন আসুন দুই একটা আমি আপনাকে দেখাই এই আয়াতের তাফসীর ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ তিনি কয়েকটি আসা কিছু উক্তি এখানে কোট করেছেন তার একটি উক্তি হচ্ছে তিনি ইবনে আবি তিনি ইবনে আবি আবি হাতিম থেকে ইবন আবি হাতিম থেকে একটা আসার কোট করেছেন ইবন আবি হাতিম তিনি বলেন যে আনার রাজুল আতা আব্দুল ইবনে মাসউদ একজন ব্যক্তি আব্দুল ইবনে মাসউদের কাছে এসে বলছে আহিদ আলাই আমার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করুন বা ওয়াদা কিছু অঙ্গীকার করুন কথা বলুন যেটাকে আমি আমার জীবনে বাস্তবায়ন করব যখন এই ভাবে তার কাছ থেকে কোন উপদেশ চেয়েছে তখন তিনি বলেন এই যে সামিয়াতা আল্লাহু ইয়াকুল ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমান যখনই তোমার কানে এই শব্দটা আসবে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বা কোরআনে যেখানে বলা হয়েছে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমান ইদা সামিয়াতা আল্লাহু ইয়াকুল আল্লাহ তো আপনার কাছে বলবে না আল্লাহ বলে দিয়েছে কোরআনে আর ওটা আপনার কানে কখন আসবে যখন আপনার ইমাম সাহেব কোনো একজন কারে বা আপনি যখন তেলাওয়াত করবেন তখনই আপনি শুনতে পাবেন আপনার কানে যেখানে আল্লাহ আপনাকে আমাকে ডেকেছে কি বলে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমান তিনি বলেন যেখানে তুমি পাবে যে আল্লাহ তোমাকে বলছে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু বারে সামাক তুমি তোমার কানকে সজাগ করে দিবে এটা একটা আরবি ভাষা একটা শব্দ আরে তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের ভাষায় বলি যে কান সজাগ করে শুন বলি কি না আমরা যখন আমাদের বাচ্চা বা অধীনস্থ থেকে বলি এ কান খারাপ করে শুন কি বলা হয় কান খারাপ করে শুনতে কান তো খারাপ হয় না এটার উদ্দেশ্য কি মনোযোগ দিয়ে শুন অন্য সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতে হবে থেমে যান আপনি থেমে গিয়ে আপনি অন্তরটাকে লাগিয়ে দেন যে এখন কিছু বলতে যাচ্ছে আপনার যে কথাটা বলা হবে ওই কথাটা শোনার জন্য আপনি রেডি হয়ে যান অন্তরকে উপস্থিত করেন সমস্ত ব্যস্ততা ছেড়ে দেন কেন তিনি বলেন ফা ইন্নাহু খাইরুন ইয়ামুরু বি আও শারু ইয়ানহাআন কারণ এই কথার পরে তোমাকে যা বলা হবে হয় একটা উত্তম কিছুর আদেশ করা হবে অথবা এমন মন্দ কিছু যা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হবে তার মানে সুখ চিন্তা তাদের দেখেন কোরআনে যেখানে রয়েছে ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু আব্দুল ইবনে মাসউদ বলেন তুমি তোমার কানকে খারাপ করে শোনো সেই আয়াতগুলো খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করো দেখতে পাবা তুমি হয় আল্লাহ এমন কিছু আদেশ করেছে যেটা তোমার জন্য বহু কল্যাণক অথবা এমন কিছু থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে যেটা তোমার জন্য অনেক ক্ষতি করে মন্দ তাদের এই চিন্তা ভাবনা দৃষ্টি শক্তি এতটা সূক্ষ্ম সুবহানাল্লাহ যদি আপনি কোরআনের এই 99 টি আয়াত পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন তার হুবহুই পাবেন তার এইভাবে কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করত এইভাবে তাদের স্টাডি ছিল এইভাবে তারা ফিল করত কোরআনকে এই অনুরূপই যে আয়াত সুবহানাল্লাহ এই সূরা মায়দার মধ্যে শুরুটি আয়াত আছে ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু বলে আল্লাহ আমাদেরকে সম্বোধন করেছে সূরা বাকারাতে 11টি আয়াত আছে সূরা আলে ইমরানে 7টি আয়াত আছে সূরা নিসাতে 9টি আয়াত আছে আর সূরা মায়দাতে বললাম শুরুটি আয়াত আছে সূরা তাওবাতে 9টি আয়াত আছে সম্ভবত 9টি অথবা 7টি আয়াত আছে সূরা আহজাবের মধ্যে প্রায় ছয়টি পাঁচ থেকে ছয়টি আয়াত আছে সূরা মাহমুদের মধ্যে দুইটা তিনটা আছে সূরা সাফফের মধ্যে একটা আছে সূরা হুজুরাতের মধ্যে দুইটা আছে 
এইভাবে 99 টি আয়াত কোরআনের মধ্যে আছে সবথেকে বেশি আছে সূরা মাইদা এবং তারপরে আছে সূরা বাকারা সূরা বাকারার 11 টা আয়াত তো আমার মনে আছে যে কি বিষয়ে আছে বাকি গুলো কত ওইভাবে ডিটেইলস বলা যাবে না দুই তিনটা আপনাকে দেখাই যে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ দৃষ্টি ভঙ্গিটা কি তবে আমি যেটা দেখতে পেয়েছি হয়তো কিছু কিছু আয়াত আপনি পাবে যেখানে সরাসরি আদেশ নাই সরাসরি নিষেধ নাই কিন্তু ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু বলে এমন একটা তথ্য আপনাকে দেয়া হয়েছে আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই কাজটা তুমি করো এটা তোমার জন্য বলা হলো মানে আদেশের উদ্দেশ্য হয়েছে অথবা নিষেধ করা হয়েছে দেখো এটা কোনো দিন আসলে করতে তুমি কিন্তু এটা করো না যেমন কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া তানজুর নাফসুম মা কাদ্দামাত লিদাল কাদ্দামাত লিদাল এটা সূরা হাশরে আছে প্রায় 18 নম্বর আয়াতে সমবত আল্লাহ এখানে কি বলেছে যে এই ওয়ালা জিনা আমানু তাকুল্লাহ একটা তো আদেশ হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করো যদি আমরা এটা ছেড়ে দিই কারণ কোরআনের একাধিক জায়গা আছে তাকুল্লাহ কি বলছেন ওয়াতানজুর নাফসুম মা কাদ্দামাত লিদাল তুমি দেখো যে তুমি আগে কি পাঠিয়েছে এখানে কিছু কোরআন আদেশ তো নাই কিন্তু আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাজা করে দিচ্ছে যে তুমি পরকাল নিয়ে চিন্তাশীল হও তুমি এত বিগত বছরে যে কাজগুলো করেছো দেখো আল্লাহর কাছে তুমি কি প্রেরণ করেছো এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মায়দাতে বলেছে ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে ইমানদাররা তোমরা যদি তোমাদের দ্বীন থেকে সরে যাও তাহলে আমি এমন জাতিকে এম আনবো যাদেরকে আমি আল্লাহ ভালোবাসি এবং তারা আমাকে ভালোবাসে সূরা তাওবাতে সমূহ দুই আয়াত আছে যে আমি তাদেরকে ভালোবাসি এবং তারা আমাকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তিদেরকে আমি নিয়ে আসব তাহলে এখানে কি উদ্দেশ্য হয় যে আমাদেরকে কোনো আদেশ করা হয় নিষেধ করা হয় বরং আমাদেরকে বলছে তাহলে তুমি আল্লাহর বিরুদ্ধে চালন করো না তুমি কাফেরদের মতো হয়ো না যে তোমাকে শরীয়ত দিয়ে আল্লাহ অন্য জাতিকে তোমার স্থলে বিশুদ্ধ করে দেবে এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য তাআলা সুবহানাহু ওয়া তাআলা যতগুলো আয়াত বলেছে আপনি তাতে আপনার জন্য কল্যাণকর অবশ্যই কিছু পাবেন যেমন দেখেন সূরা বাকারাতে এই 11 টি আয়াতের মধ্যে কি আছে আয়াতগুলো যদি আপনি গণেন তাহলে দেখতে পাবেন সূরা বাকারা 104 নম্বর আয়াতে আছে 153 নম্বর আয়াতে আছে 172 নম্বর আয়াতে আছে 178 নম্বর আয়াতে আছে 100 আপনার 208 নম্বর আয়াতে আছে 204 নম্বর আয়াতে আছে 264 নম্বর আয়াতে আছে 272 নম্বর আয়াতে আছে 78 নম্বর আয়াতে আছে এবং 282 নম্বর আয়াতে আছে এই আয়াতগুলো দেখুন বা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আয়াতগুলো তার মধ্যে থেকে আল্লাহ বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস হে ইমানদার আমি তোমাদের উপরে কিসাসকে ফরজ করে দিয়েছি তোমরা কিসাস গ্রহণ করো তারপরে আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা কুফিল কিসাসি হায়াতুল ইয়াউলিল আলবা এই জন্য তোমাদের উপর ফরজ করেছি কিসাস নেওয়ার মধ্যে তোমাদের প্রাণ রয়েছে তার মানে তোমরা বাঁচতে পারবে যদি কিসাস গ্রহণ করো যদি আজকে আমরা আমাদের সমাজে এটাকে বাস্তবায়ন দেখতে পেতাম সৌদি আরবের মতো যে হত্যার বদলে হত্যা করা হচ্ছে জেনার বদলে ওকে মেরে ফেলা হচ্ছে চাবুক মেরে অথবা বিবাহিত হলে রজন করে দেওয়া হচ্ছে চোর হলে হাত কেটে নেওয়া হচ্ছে একজন একজনকে হত্যা করেছে ওকে ধরে ওইভাবে হত্যা করা হবে তাহলে এই পৃথিবীতে আল্লাহ কি বলেছেন ওয়ালা কুফিল কিসাসি হায়াতুল তোমাদের জন্য জীবন আছে এই কিসাসের মধ্যে তাহলে একটা হাত কাটা গেলে বাকি 10টা ঘর সেভ হয়ে যেত ওই 10 ঘরের চুরি হতো তার বেঁচে গেল একটা মারার বদলে যদি কেসাস হতো আল্লাহ বলছে 10টা প্রাণ আর বেঁচে যেত কিন্তু আজকে কেসাস হয় না বিদায় একটা খুন করার পর ওই আরেকটা খুন করার সাহস পায় একটা জানা করার পর আরেকটা জানা করার সাহস পায় প্রত্যেক ঈদে কোটি কোটি টাকা জাল নোট পাওয়া যাচ্ছে আর খুব জিগুলো পর্যন্ত যদি কেটে নেওয়া হয়তো তার মানে আগামী ঈদে আপনি একটা রেজাল্টও পেতেন না যে এই ঈদে জাল নোট ছাপানো হয়েছে কোন একটা বাগানের ফরমালিন যুক্ত বাগান ওকে যদি হাত থেকে কেটে নেওয়া হয়তো পুরো বাংলার জমিদার এমন একটা বাগান মালিক পাবেন না যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত করতে পারত তার মানে আমরা প্রাণে বেঁচে যেতে পারত আপনি এমন একটা কোম্পানি পাবেন না যে কোম্পানিকে যদি ভেজাল ও ঔষধ ভেজাল প্রোডাক্ট নিয়ে ধরতে পারে একবারে প্রকাশ্যে তার হাত থেকে কেটে নেওয়া হয়তো তার মানে দেখতেন বাকি সমস্ত কোম্পানিগুলো সুযোগ হয়ে যেত আপনি আমি ভালো কিছু পেতাম আল্লাহ বলেন ওয়ালা কুফিল কিসাসি হায়া তুই ইয়া আবলি আল্লাহ আজকে আমরা বলছি কেন ইসলামের এই আদেশগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেছেন ইয়া ইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুম আসসিয়াম আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু উদখুলু ফিস সিলমে কাফফা ওয়ালা তাতাবিউ খুতুয়াতি শাইতান যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারা 208 নম্বর আয়াতে বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া যাউ মা বাকিয়া মিনার রিবা এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারা 208 নম্বর আয়াতে বলেছেন যে হে ইমানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর ক্রোধ
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 254 যেটা আয়াতটা বলেছেন 254 এবং 264 যে আয়াত আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইয়া আইহা আল্লাজিনা আমানু আনফিকু মিম্মা আনফিকু ইয়া আইহা আল্লাজিনা আমানু আনফিকু মিম্মা রাজাকনাকুম মিন ক্বাবলি আইয়াতিয়াকুম ইয়াউমুল লা বাইউন ফি যেটা আয়াতের কুরসির একটা আয়াত আগে আল্লাহ কি বলেছেন হে ইমানদাররা তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তুমি ব্যয় করো সেই দিন আসার আগে যেই দিন কোন বিক্রি চলবে না যেই দিন তোমার পাপের বদলে কোন বেচা কেনা হবে না সেই দিনটা আসার আগেই তুমি দান করা লাগবে আল্লাহ বলেছেন যারা দান করেছো জমিনে ইয়া ইমানদাররা আমানু লা তাবা লা তাবুতরা ইয়া ইমানদাররা আমানু ওয়ালা তাবুতিলু লা যেটা 24 নম্বর আয়াতে আছে আল্লাহ বলেছেন তুমি তোমার সাদাকাটাকে নষ্ট করে দিও না কি বলে বিল মাননি ওয়াল নাসা তুমি কাউকে দান করেছো উপকার করেছো তোমার সেই দান উপকারটাকে তুমি মানুষকে খোটা দিয়ে নিন্দা করে দিয়ে তোমার সেই সওয়াবটাকে তুমি ধ্বংস করে দিও না এইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা আয়াতে আদেশ করেছে আর যে আয়াতগুলো দিয়ে প্রত্যেক জুমায় আপনাকে আমাকে ডাকা হয় কি বলা হয় প্রত্যেকটা খুতবার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু তাকুল্লাহ হাক্কা তুতান তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যথার্থ ভয় ওয়ালা তামতুন্না ইল্লা ওয়া আনতু মুসলিমুন তোমরা প্রকৃত অর্থে মুসলিম না হয়ে কিন্তু মৃত্যুবরণ করো না এটা কত বড় উপকারই কথা সূরা আহজাবের ঠিক সেই আয়াতে আছে ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাউলান সাদিকা আল্লাহকে ভয় করো এবং সব সময় সঠিক ন্যায্য কথা বলো তাহলে কি হবে মুসলিম না তুমি আমালাকুম আল্লাহ তোমাদের আমলগুলোকে শুদ্ধ দিবে কোন চমৎকার কথা বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মানে প্রত্যেকটা আয়াত এই ওনা ওনা নো বইটি আয়াত যদি আপনি ফলো করেন তার মানে এর মধ্যে আপনার নাজাত আছে এর মধ্যে আপনার মর্যাদা আছে প্রত্যেকটা আয়াত ফলো করার জন্য প্রত্যেকটা আয়াত নিজের জীবনে বাস্তবে না আপনাকে করতেই হবে কারণ এই আয়াত বলে স্পেশাল ভাবে खास ভাবে আল্লাহ তার সাথে যে ব্যক্তির চুক্তি হয়েছে আল্লাহ তাকে বলেছে তুমি আমার এই ওয়াদাটা কি পূরণ করবে এটা আল্লাহ প্রতি কি অন্য কোন মানুষকে বলে যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ তোমার সাথে আমি ওয়াদা করতে আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে করলাম যেভাবে তুমি যা বলবে আমি মেনে নেব আমি তা করব এই যে ওয়াদা যে ব্যক্তি করেছে আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আল্লাহকে আল্লাহ বলেন ইয়া ইয়াল্লাহ জিনা আমানু আউফু বিল উহুদ তুমি তোমার আল্লাহর সাথে যে বন্ধন এটাকে অটুট রাখো যে অঙ্গীকার তুমি করেছো আল্লাহর সাথে তুমি এটাকে অটুট রাখো ইনশাআল্লাহ তাফসীরে কথা বলা আসবে তো কোরআনের যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ইয়া ইয়াল্লাহ জিনা আমানু আপনি একটা আয়াত কি ইগনোর করতে পারেন দেখবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত চমৎকার ভাবে বলেছে সূরা মুহাম্মদ আল্লাহ বলেছে ইয়া ইয়াল্লাহ জিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া লা তুদিলু আমালাকুম তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ইতাত করো দেখো তোমাদের আমলগুলো কি কিন্তু নষ্ট করে দিও না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাহরিমে কি বলেছে ইয়া ইয়াল্লাহ জিনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম না হে ইমান ওয়ালা তোমরা তোমার নিজেকে এবং তোমার পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও তারপরে একটা আয়াত পড়ে আল্লাহ বলেন ইয়া ইয়াল্লাহ জিনা আমানু তুবু ইল্লাহি তাওবাতান নাসুহা হে ইমান ওয়ালা তোমরা আল্লাহর কাছে খালেস তাওবা করো যেভাবে খালেস ভাবে একজন ব্যক্তি তাওবা করে থাকে এই উপদেশ বাণী গুলো আপনি কোরআন থেকে কোরআন বইতে আয়াত বললাম আপনি প্রত্যেকটি আয়াত আপনাকে ফলো করতে হবে তার এর অর্জন করতে হবে এবং এগুলোকে আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে তার প্রত্যেকটা আয়াত আমাদের আর এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সাথে চুক্তি আমাদের যে চুক্তিগুলো হয়েছে এগুলো পালন করার মাধ্যমে কেবল সেটা পুরো হবে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এইভাবে আমাদেরকে ডেকে বলেছেন তারপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেমন একটা আদেশ এই আয়াতের মধ্যে আছে সূরা মায়দায় আল্লাহ কি বলেছেন হে ইমান ওয়ালারা আউফু বিল উহুদ তোমার সাথে আল্লাহর যে অঙ্গীকার চুক্তি হয়েছে সেটা পুরো করো আউফু বিল উহুদ এখন এই শব্দটার মধ্যে আসেন আল্লাহ কি বলেছে আউফু হচ্ছে ওফা আই থেকে ওফা মানে হচ্ছে পূর্ব কোরআন কোরআনের বহু আয়াতের ব্যবহার হয়েছে একেবারে পূর্ণ করতে হবে যেভাবে আপনার সাথে ওয়াদা হবে আল্লাহ ওই ওয়াদাটাকে পূর্ণ করতে হবে যেমন কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন সূরা আলি ইমরান 25 নম্বর আয়াতের মধ্যে 3 নম্বর সূরার 25 নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফা কাইফা ইযা জামআনাকু লিয়াউমিল লাউইবা ফি ওয়া উফিয়াত কুল্লু নফসিন মা কাসাবাত হুম লা ইসলামা একবার ভাবো তো সেই দিনটা কেমন হবে ফা কাইফা ইযা জামআনাকু লিয়াউমিল লাউইবা ফি সেই দিনটা কেমন হবে যখন তোমাদের কেউ তাদেরকে জমা করা হবে ওয়া উফিয়াত কুল্লু নফসিন মা কাসাবাত এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করেছে আমি তাকে 100% একেবারে পরিপূর্ণতাকে জাজা দেব ওহম লাইন ইসলাম এবং তার উপরে জুলুম করা হবে তাহলে উফিয়াত আছে উফিয়াত মানে পূর্
ঠিক সেম একটা আয়াত আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা বাকা দুইশ একাশি নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করেছে দুইশো আশি অথবা একাশি তাতে কি আছে একাশি দুইশো একাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছে তারপরে কি হবে তোমরা এই জমিনে যে যা কিছু করেছ তার একবারে পুরো মাত্রায় তার বদ্ধ থেকে দেওয়া এটা আল্লাহ সবার দুশো একাশি নাম্বার আয়তে করেছে তার মানে যারা পাপ করেছে তাদের জন্য যেন এটা ভয়ের কথা কিন্তু যারা সৎ কাজ করছেন এটা তাদের জন্য অনেক বড় একটা সুসংবাদ বড় একটা সুসংবাদ কেমন সুসংবাদ তার মানে আপনি পড়তে বসতে কোথায় কি ভালো কাজ করেছেন কোথায় সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর কতবার বলেছেন আপনার জ্ঞান নেই আপনি ভুলে গেছেন কিন্তু আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন আহসাহু ওয়ানাসু তারা ভুলে গেছে কিন্তু আল্লাহ বলেছেন আমি সকল পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে লিখে রাখছি যে পাপ করেছে সেও ভুলে গেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করেছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার করেছে কে কতবার করেছেন ভুলে গেছে কত টাকা দান করেছেন ভুলে গেছে আল্লাহ বলেছেন আহসান কিন্তু আমি প্রত্যেকটাকে গুণে গুণে নোট করে রেখেছি আর আল্লাহ কি বলেছেন আর আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বদলা কালকে আমাদের দিন চুকিয়ে দেব তুমি জানে কি করেছো যা পাপ করেছো সুরা না জেনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো চমৎকারভাবে বলেছেন ওয়া ওয়ান লাইসা লিল ইনসানি ইল্লা মা সা আল্লাহ বলেছেন একজন ব্যক্তিকে কিছুই পাবে না ওয়া লাইসা লিল ইনসান মানুষের জন্য আমি কিছু রাখিনি ইল্লা মা সা তবে সে যা করেছে তার বদলা পাবে ওয়ান নাস সায়াহু সাউফা ইউরা আর খুব শীঘ্রই তার কর্ম তাকে দেখানো হবে সুম্মা ইউজাউ জাযাউ আউফা এটা হচ্ছে বিষয় আল্লাহ বলেন সুম্মা ইউজাউ জাযা আল আউফা আমি তাকে তার জাযা পূর্ণ মাত্রা একবারে 100% পুরো করে দেব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার মানে আউফা ওফা এটা হচ্ছে পূর্ণ করা পরিপূর্ণ করা এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সমস্ত ওয়াদাকে পূর্ণ করেছেন তার মধ্যে একজন ব্যক্তি হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এই সুরা নাজলের এই আয়াতগুলো একটা দুইটা আয়াতই আপনি 35 থেকে পড়েন 36 37 নম্বর আয়াতে এই কথাগুলো বলেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন পূর্ণ কর কি করো যাতে ছুটতে না পারে তাই না এই জন্য বেঁধে দেওয়া হয় গিরা এই জন্য গিরা বলা হয় বন্ধন বলা হয় যে ওটাকে পূর্বত মানে বেঁধে দেওয়া অর্থে হয় যাতে ওটা ছুটতে না পারে তা আল্লাহ সুবহানাহাতালা বলছেন আউফু বিল ওপর হে মানদাররা তোমার সাথে যে গিরা লাগানো হয়েছে তুমি সেটাকে পুরা করো এটাকে ছিঁড়ে দিও না কেটে দিও না সেটা কীভাবে আপনি পুরা করবেন এর ডিটেলস তফসিলে যাওয়ার আগে আমি শাব্দিক অর্থটা সেরে নিই এর তফসিল তার গণ একাধিক কথা বলেছে শাব্দিক অর্থে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাবে এই কথাটা উল্লেখ করেছেন এটা আপনি পাবেন ইমাম বুখারি ওউদ হচ্ছে আত্মের বহুবচন যেটা বললাম তা হল ইমাম শাওকানি ইমাম শাওকানি তার ফতহুকাদেরের মধ্যে উল্লেখ করেছে আসলুল ওক্তি আল ওরবুত আত এটার আসল শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ওরবুত মানে বেঁধে দেয়া এই যে পেঁচায় যে গিরা লাগিয়ে দেওয়া হয় এটাকে আরবি ভাষায় আত বলা হয় ফকু যেমন পুরানো একটা এই সম্পর্কে একটা আয়াত আছে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন তুমি সেই ফালাকের পালন কর্তার কাছে আশ্রয় চাও ওই মহিলা থেকে যে গিরাতে ফুৎকার দেয় তো গিরাতে ফুৎকার দেয়া মহিলা 
এই ফুৎকারেরই মহিলার কাছ থেকে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও সে কি করে যারা জাদু করে এই গিরাতে ফুৎকার দেয় ফিট উত্তর তাহলে আত্ম হচ্ছে গিরা লাগা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন এই আত্ম শব্দটাকে ইবাদতের সেন্সে কেন আনা হয়েছে ইমাম এই সম্পর্কে একাধিক তাফসীর তাপনি পাবেন এর দুইটা দিক আছে একটা হচ্ছে বাহ্যিক দিক আর একটা হচ্ছে ওই শব্দটা যখন ধর্মীয় সেন্সে ব্যবহার করা হবে সেটা হবে আভ্যন্তরীণ দিক একটা হচ্ছে লগাতান এটা হচ্ছে ইস্তিলাহান তো ইস্তিলাহান অর্থে আল্লাহ আল্লাহ তো গিরাকে এখানে উদ্দেশ্য করেনি নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য করেছে সেটা কি সেটা হচ্ছে বন্ধন এটা হচ্ছে সম্পর্ক এটা হচ্ছে ওয়াদা এটা হচ্ছে প্রতিশ্রুতি এটা হচ্ছে অঙ্গীকার এই অঙ্গীকারের অর্থে গিরা শব্দটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবহার করেছে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন এই উপদ মানে হচ্ছে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি তিনি এই কথাটা তাফসীর করেছেন তার 72 নম্বর অধ্যায় কিতাবুল সাবাহ ও সাই যেটা আপনি কুরবানি এবং শিকারের অধ্যায় আছে 72 নম্বর অধ্যায় তাতে পাবেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার তাফসীর গ্রহণ করেছেন এবং তিনি বলেন ও কালা ইবনে আব্বাস আল উহুদ ইয়ানি আল উহুদ যতগুলো কথা বলছি এগুলো প্রত্যেকটা একটা উদ্দেশ্য আছে যেটা সময় সাপতে বেলা এজন্য আজকে শুধু ভূমিকাতে ছেড়ে দেব নেক্সট এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমি আপনাকে বলবো তা আমি শর্ট করে দিচ্ছি ইমাম ইবনে কাসির রাহমাহুল্লাহ সেই তাফসীর নিয়ে এসেছেন যে আল্লাহ বলেছে ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু আউফু বিল উহুদ তুমি গিরাকে রক্ষা করো পূর্ণ করো তার মানে হচ্ছে তুমি তোমার ওয়াদাকে পূর্ণ করো কারণ আল উহুদ মানে হচ্ছে আল উহুদ আহাদা যেটা আছে না আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা ওয়াদা হয়েছে এই ওয়াদাকে আল্লাহ পূরণ করতে বলেছে কোরআনের একাধিক আয়াতে এই ওয়াদা সম্পর্কে রয়েছে উহুদ মানে যে ওয়াদা অঙ্গীকার হয় এটাও হাদিসে ব্যবহার আছে ব্যবহার হয়েছে একাধিক হাদিসে একটা হাদিস স্মরণ করিয়ে দিই আপনাদের এই মসজিদে আলোচনা হয়েছিল জিসর জাহান্নাম কোন সিরাতের যে কোন জাহান্নামের কোন সেই হাদিসে লম্বা একটা হাদিস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সর্বশেষ যে ব্যক্তিটা জাহান্নামের আগুন থেকে উঠে আসবে সর্বশেষ জান্নাতে যাবে তার দৃশ্য তারা রাসূলুল্লাহ পেশ করেছে যে সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠবে এবং সে আল্লাহর কাছে বলবে ইয়া রাব্বি কাদরের নিলা পাবি জান্নাত আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দাও আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাইব না তুমি যখন জাহান্নামের আগুন থেকে আমাকে উঠিয়েছো জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়েছো আমাকে যদি জাহান জান্নাতের দরজা দেখা যায় আল্লাহ আমি ভিতরে ঢুকতে চাইব না আমাকে জান্নাতের দরজার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দাও তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওই ব্যক্তিকে এই শব্দটা ব্যবহার করবে যেটা ইমাম বুখারী বলেন ফায়াকুল তখন তাকে বলা হবে আলাইসা কা জামত আল্লাহ তাসআলানি গায়রা তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করনি এখানে জামত শব্দ আছে যে তুমি কি আমার সাথে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করনি যে তুমি আমার কাছ থেকে আর কিছু চাইবে না ওই কথাটা ইমাম মুসলিম যখন কোট করেছে তিনি ওখানে জামত বলেনি উহুদ শব্দটা এনেছে তিনি বলেন তাকে বলা হবে আলাইসা কা আতাইতা উহুদা কা ওয়া মাওয়াসিকা কা তুমি কি আমার সাথে তোমার অঙ্গীকার এবং তোমার দৃঢ়তার কথা আমাকে তুমি বলনি যে আল্লাহ জান্নাতের দরজার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেন আমি আর কিছু চাইব না তাহলে এখানে উহুদ শব্দটা আছে যেটা আমি আপনার কাছে কোট করলাম যেটা ইমাম মুসলিম তার ইমানের অধ্যায় 340 নম্বরে কোট করেছেন এবং ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার কিতাব ও রিকাব 81 নম্বর অধ্যায়ের 12 নম্বর পর্বের মধ্যে উল্লেখ করেছেন হাদিস হচ্ছে 6573 তাতে তিনি বলেন আল্লাহ তখন সেই ব্যক্তি যখন বারবার আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবে তখন আরেকবার আল্লাহ তার কাছ থেকে ওয়াদা নেবে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তার কাছ থেকে কি ওয়াদা নেবে ফায়ুতিল্লাহ মিন উহুদি ওয়া মাওয়াসিকি তখন আল্লাহ তাকে অঙ্গীকার করাবে তাকে শপথ করাবে তারপরে তাকে নিয়ে জান্নাতের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে তার এখানে অঙ্গীকার উহুদ মানে হচ্ছে অঙ্গীকার চুক্তি ওয়াদা কে বোঝানো হয়েছে আর ওই আয়াতের মধ্যে আব্দুল ইবনে আব্বাস কি তাফসীর করেছেন যে আল্লাহ বলেছেন আউফু বিল উহুদ ইয়ানি আউফু বিল উহুদ আল্লাহ বলেছেন হে ইমানদাররা তোমরা প্রত্যেককে ওয়াদা কে পূর্ণ করো চুক্তিকে পূর্ণ করো তোমার প্রতিশ্রুতি তোমার অঙ্গীকারকে তুমি পূরণ করো খবরদার তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না তুমি তোমার ওয়াদাকে নষ্ট করো না ওয়াদা খেলাফি করবে না এটা হচ্ছে সাত কথা টেন্ডার সেটে চলে আসলাম এখন আমি আপনাকে বোঝাবো যে এই টপিকসটা আজকে আমি কেন বেছে নিয়েছি আপনাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে যেখানেই বলেছে তুমি ওয়াদা পূর্ণ করো এই আয়াতের তাফসীরে আব্দুল ইবনে মাস আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন এই ওয়াদা বলতে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে বোঝানো হয়েছে ওয়াল হালাল ওয়াল হারাম যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য যা কিছু হালাল করেছে যা কিছু হারাম করেছে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গী
আত্মসমর্পণ করবে মুসলিম হবে আর মুসলিম তুমি এই কথাগুলো মেনে নিয়ে মুসলিম হবে এগুলো হচ্ছে হালাল এগুলো হচ্ছে হারাম তুমি কিন্তু হারামে যেতে পারবে না এই হালাল হালালের মধ্যে থাকবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকার করেছে সে হচ্ছে মুসলিম এটা অঙ্গীকার নামা সিগনেচার করার পরেই কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেছে রাসুল ইসলামের হাতে বলেন না যে বয়াত গ্রহণ করেছে কিসের বয়াত ইসলামের বয়াত কোরআনে আমরা সুবানা মোহাম্মদ আল্লাহ মমতাহিনার মধ্যে উল্লেখ করেছে যে কোন সতী নারী যখন আপনার কাছে ওয়াদা করতে আসবে ইসলাম গ্রহণ করতে আসবে তার কাছ থেকে আপনি অঙ্গীকার করবেন কি আল্লাহ তো শিরিক কবিল্লাহ সাইয়াম খবরদার আল্লাহর সাথে শিরিক করতে পারবেন না প্রথম ওয়াদা দ্বিতীয় ওয়াদা চুরি করতে পারবেন তৃতীয় ওয়াদা জেরা করতে পারবে না চতুর্থ ওয়াদা কোনো সৎ মহিলাকে অপবাদ দিতে পারবে না কারো সম্পদ চুরি করতে পারবে না আরেক সাহাবি ওয়াদা কি নিচ্ছে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি রাসুল ইসলামের হাতে যে আমি প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্যে কল্যাণকর হব আমি কোনো মুসলিমের অপমান করব না এটা ওয়াদা করেছে তার মানে ইসলামের প্রত্যেকটা ওয়াদা আমরা কিন্তু ওয়াদা করেছি যদিও আমাদের মধ্যে আমরা যেহেতু বাপদাদার শুদ্ধ ইসলাম পেয়ে গেছি আমাদেরকে ওয়াদা করাইতে হয় নাই কিন্তু জেনে নেন আমরা প্রত্যেকে ওয়াদা করত আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ওয়াদা করত আমি সেই ওয়াদার দিকে আপনাকে নিয়ে যাব যদি সময় যেভাবে আমি সাজিয়েছি ওইভাবে বলতে গেলে কভার হবে না সময় আমি আপনাকে শর্ট করে দিচ্ছি তাহলে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তালানু বলছেন আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি প্রতিশ্রুতিকে পুরো করো এই প্রতিশ্রুতি কোন প্রতিশ্রুতি একে ডাইরেক্ট আমি আমার মূল বিষয় দিকে চলে আসি একাধিক প্রতিশ্রুতির কথা এই আয়াতের তফসিরে গিয়ে আপনি পাবেন আমরা যখন বক্তব্য করি বা কেউ কাউকে যখন উপদেশ দেয় তখন দেখবেন সে তার অধীনস্থ সে তার কর্মচারী সে তার ভাই সে তার অলিক বা বন্ধুকে উপদেশ দেয় সেটা কি দেয় যে দেখো কারোটা মেরে খেও না যার সাথে যে ওয়াদা করেছো চুক্তি ব্যবসার ক্ষেত্রে ওয়াদা পুরা করার কথা বলে লেনদেন টাকা পয়সা লেনদেন করেছে এখানে যেহেতু দুনিয়াবি ব্যাপার সব ক্ষেত্রে আমরা দুনিয়াবি ব্যাপারে তাদেরকে বলি ওয়াদা পুরা করো এই ওয়াদা খেলাফি করা কিন্তু ভালো না আর আমরা একটা কমন হাদিস তো সবাই জানি যে দেখো ওয়াদা খেলাফি করা কাদের কাজ বলেন মুনাফিকদের কাজ এটা সবাই জানেন মার্শাল্লাহ ওয়াদা খেলাফি করা কাদের কাজ মুনাফিকদের কাজ কিন্তু আপনার লাইফে কত ওয়াদা আপনি ভঙ্গ করেছেন কিন্তু আপনাকে মুনাফিক ফিল হয় না কেন ফিল হয় না কারণ অন্যকে দোষারোপ করাটা সহজ কিন্তু নিজের নিজের দিকে আনাটা এটা খুব টাফ তো এই জন্যে আমরা যখন কাউকে উপদেশ দিই এই হাদিসটা খুব ভালো করে আমরা বলি বা তাদেরকে জানাই যে ওয়াদা খেলাফি করা কাদের কাজ মুনাফিক কাজ এই ওয়াদা কোন ওয়াদা আপনি কাউকে কিছু দিবেন বা লেনদেন ঋণ নিছেন ঋণ পুরো করেন নাই কোনো একটা সম্পদ নিছেন কোনো একটা বেচা কিনা হয়েছে বিয়ে সাথে হোক তখন ওয়াদা যেগুলো হয়েছে এখন সব খেলাপ করতেছে তখন বলতেছে এটা কিন্তু মুনাফিক কাজ যদি বান্দার সাথে বান্দার ওয়াদা খেলাফি করা মুনাফিকই হয় তাহলে স্রোতার সাথে সৃষ্টি যদি কোনো ওয়াদা খেলাফি করে তার কি হুকুম হতে পারে আপনি বলেন এটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য বলা আজকে আমরা যখন আপনার সাথে একটা ডিপ ছোট্ট একটা চুক্তিকে যদি লঙ্ঘন করার কারণে আপনি মুনাফিক বলতে পারেন ভাবতে পারেন যে লোকটা মুনাফিকের চরিত্র আছে তাহলে আপনি আপনার রবের সাথে যে কতগুলো ওয়াদাকে খেলাফ করেছেন আপনার হুকুমটা কি হবে এই জমিন থেকে আপনাকে বিচার করে যেতে হবে আল্লাহ সোহানা মাত্র ওই প্রত্যেকটা অঙ্গীকারের কথা বলেছে বান্দা আউফের ওপর তুমি তোমার রবের সাথে যে চুক্তি করেছো বান্দা এটা প্রত্যেকটা তোমাকে পুরা করতে হবে না হলে তুমি মুসলমান হতে পারবে না কারণ তুমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছো এই জমিনে তুমি শিরিক করতে পারবে না তুমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছো আল্লাহ আমি হারাম খাবো না তাহলে তুমি মুসলিম তুমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছো আল্লাহ তুমি যা বলেছো কোরআন এবং যা বলেছো তোমার নবীর মাধ্যমে আমি প্রত্যেকটা কথা বাস্তবায়ন করবে ওয়াদা আমি করছি অঙ্গীকার তখনই না আপনি মুসলিম এটি তো মুসলিমদের ওয়াদা এখানে আল্লাহ সুবানাহ তালা সেই ওয়াদা আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে যে ইয়ারুল্লাহ জিনা আমানু আউফুবিল বকুদ তুমি তোমার রবের সাথে যে ওয়াদা করেছো সেটা পুরা করো আসলে মূল ওয়াদা থেকে আমরা শুরু করি যেহেতু আজকে বলেছি শুধু আজকে ভূমিকাতে ছেড়ে দেব মূল ওয়াদাটা কি ছিল আমাদের সাথে আল্লাহ সোমান আল্লাহ এই দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছে কিন্তু মূল কার্যক্রমটা হয়েছিল আলমে আর ওয়াহ রুহের জগতে রাসুল ইসলাম বলছেন এমনকি কোরআনে আল্লাহ সোমান আহমতালা বলেছেন যে তোমাদের কাছ থেকে আমি সবাইকে জড়ো করে দিয়ে একদিন তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এই কথাটা আল্লাহ বিচারের মাঠে ধরবে কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সেই আয়াতটি আপনি পাবেন সোরা আরাফ 
আলা আনফুসিহিম আলাস্তু বি রাব্বিকুম হেনো বি তুমি শরণ করো সেই কথা যে আমি তোমার রব আদম আলাইহিস সালাম এবং তার পৃষ্ঠ দেশ থেকে তার সমস্ত সন্তানদেরকে বের করে তাদের নিজের অন্তর থেকে সাক্ষী আল্লাহ নিয়েছিলেন আলাস্তু বি রাব্বিকুম আমি কি তোমাদের রব নই তখন তারা প্রত্যেককে বলেছিল কালু বালা শাহিদ না আমরা সাক্ষী দিচ্ছি হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রতি তার মানে আল্লাহ বলছে এখন তোমাদের কেন জমিনে পাঠাবো এই ওয়াদা কিন্তু পুরো করে আসলো আল্লাহ আমাদেরকে কিন্তু তারপরেই জমিনে পাঠিয়েছে কিন্তু আজকে দেখেন এই ওয়াদা কেবলমাত্র আহলে সুনওয়াল জামা তাহিদবাদীরাই পুরা করছে তারা আল্লাহর সাথে কোনো অবস্থাতে শিক করে না বাকি এদের সংখ্যা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে কোনো একটা ব্যক্তিও সে মুসলমান বলেন কাফের বলেন শিয়া বলেন কাতিয়ালি বলেন অন্য যে কোনো ধর্মের লোক বলেন কেউ আল্লাহর এই ওয়াদাটাকে পুরো করেনি তারা শিক করেছে কেবলমাত্র যদি শিখ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে কেবলমাত্র আহলা মিশ্রা আছে যারা নাম নিয়ে বলে আমরা আহলা মিশ্রা যদি আমরা নাম নিয়ে বলি না কিন্তু যাদেরকে আজকে যারা নাম নিয়ে বলে যাদের যারা আজকে তাদেরকে তহমত দেয় তাদের একটা আচরণে একটা আমল আপনি দেখাতে পারবেন না যে তারা কথায় শিরিক করে তাদের আকিদাতে শিরিক আছে তারা আমলে শিরিক করে তাদের দোয়াতে শিরিক আছে তাদের চিন্তাতে শিরিক আছে না তাদের কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিরিকি কোনো কালে বা বাক্য লেখা আছে না তাদের কবরস্থানে আছে না তাদের মসজিদে আছে আপনি দেখাতে পারবেন না একটার মধ্যে দেখাতে পারবেন তার মানে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এখানে বসে একবার আল্লাহ প্রশংসা করেন যাদেরকে আল্লাহ সুবাহিদের উপরে বাঁচিয়ে রেখেছে আপনি কি ভেবেছেন এটা কত করে একটা ওয়াদা পৃথিবীর কত হাজার শত কোটি মানুষ এই ওয়াদাকে টিকাতে পারেনি আপনি সেই ওয়াদার উপরে এখন প্রতিষ্ঠিত আছে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় ওয়াদা কত বড় এহসান কত বড় তৌফিক আল্লাহ আপনাকে করে দিয়েছে যেই ওয়াদার উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ আপনাকে জানাত দেবে জানেন যেই ওয়াদার উপরে ভিত্তি করে জানাত দেবে আসুন সে হাদিস আমি আপনাকে কোট করে দিই এই হাদিসের এই আয়তার তফসিল আপনি পড়বেন আর হাদিসের মধ্যে যেটা আছে আনাসরদ আল্লাহ তালহ থেকে আপনি বুখারি এবং মুসলিমের দুইটা অধ্যায়ে হাদিসটা পাবেন এবং বুখারি রাহনাহুল্লাহ তিনি তার পঞ্চাশ নম্বর অধ্যায় এনেছেন এবং ষাট নম্বর অধ্যায় এনেছেন এবং কিতাবর রিকাব যেটা একাশি নম্বর অধ্যায় এনেছেন একটা হাদিস হচ্ছে ত্রিপল ফো তিন হাজার তিনশো চৌত্রিশ একটা হাদিস হচ্ছে পঁয়ষট্টি ছয় হাজার পাঁচশো আটত্রিশ নম্বর এবং ওই হাদিসগুলো আপনি মুসলিমে পেয়ে যাবেন ছয় হাজার নয়শো পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর নম্বরে বারো নম্বর অধ্যায় এটা আমভাবে বলে দিলাম মুসলিমের বারো নম্বর অধ্যায়টা আপনি পড়বেন তার দশ নম্বর পর্বে গিয়ে হাদিসগুলো আপনি পেয়ে যাবেন আনাসরাদ আল্লাহ তালা তিনি বলছেন যে কাল রসুল্লাহ আনন্দবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এন্লাহ আপুর আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তালা কাল কেয়ামতের মাঠে বলবে লে আহ্বানে আহালি নারে আজাবান জাহান নামের থেকে একেবারে হালকা শাস্তি পাবে মানে আগুন শুধু ওকে টাচ করবে এমন একজন ব্যক্তি একেবারে কম শাস্তি দেওয়া হবে ওকে দাঁড় করাবে আল্লাহ তখন তাকে বলবে আর অন্য বর্ণনা আছে লৌ আন্নালাকা মা ফিল আর আরেক বর্ণনায় আছে এবং এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে আজকে যদি তুমি এটার মালিক হইতা আল্লাহ বলেনি যে তুমি আছো বা কিছু বলছে যদি ওগুলো তুমি মালিক হইতা আকুনতা তফতা দিয়া বি এই জাহান নামের এই শাস্তিটুকু থেকে বাঁচার জন্য কি তুমি সব দিতা বলছে না সেই ব্যক্তি বলবে আল্লাহ যদি সত্যি আমি পুরো পৃথিবী পড়া সব কিছুর মালিক হইতাম তাহলে আমি সব দিয়ে দিতাম আরেকটা বর্ণনায় আছে যার পর হাদিসটাই ওটা মুসলিমে কোট করেছেন এবং বুখারে কোট করেছেন যে একজন কাফের পাল্লায় কোথায় বলবে কাফেরকে বলবে আগুন থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করত সে বলবে না হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ আমি অঙ্গীকার করছি আমি তাই করতাম যদি আমার স্বর্ণ ভরা মাঠ থাকতো পুরো পৃথিবীতে আমার আমি মালিক হইতাম আমি আজকে আপনার জন্য সব কিছু দিয়ে দিতাম এই জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়ু কাজাবতা তুমি মিথ্যুক বলছো মিথ্যা বলছো কেন কারণ জালিকা তোমার কাছে দুনিয়াতে এর চাইতেও সামান্য কিছু চাওয়া হয়েছে তোমার কাছ থেকে আমি আল্লাহ খুব সামান্য কিছু চেয়েছিলাম আরেকটা বর্ণনা রয়েছে যে তোমার কাছে কাছে সেজদা না করাটা তার বেঁচে থাকাটা সহজ ছিল আল্লাহর কাছে চাওয়াটা তার সহজ ছিল 
আল্লাহ বলছেন আমি প্রত্যেকটা বান্দার কাছে ওয়াদা নিয়েছিলাম দেখো আমার এই বান্দা থাকবো তুমি আমার সাথে শিবি করবো না আমার ওয়াদাটাকে পুরা করো এটা কতটা সহজ ছিল বান্দা আজকে আজাদ দেখে নেওয়ার পরে তুই বলছিস যে পুরা পৃথিবী মালিক হয়ে গেল দান করে দিবে এটা তো মিথ্যা ছাড়া কিছুই না তার মানে আমি কি বুঝাতে চেয়েছি যে ওয়াদার উপরে আপনি আমি টিকে আছি আল্লাহ বলছেন এই ওয়াদাটা যেই ব্যক্তি পুরা করে দিতে পারবে সেই ব্যক্তির জন্য জানা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য জানা রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালার জন্য আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা আমরা করেছি যে আল্লাহ তোমার সাথে আমরা কাউকে শিরিক করব না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই ওয়াদার উপরে কায়েম থাকার তৌফিক দান করো আল্লাহ কোন অবস্থায় যে যেন আমরা তোমার বান্দা থেকে অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হই আল্লাহ আমরা যেন তোমারই বান্দা হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় হতে পারি এবং শয়তান যেন আমাদেরকে শিরিক করাতে না পারে ও জুলুবিনি ও বানি আন্না কুদাল আসলাম আল্লাহ আমরা তোমার কাছে দোয়া করছি আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ তুমি পুতুল পূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শিরি করা থেকে বাঁচিয়ে রাখো আল্লাহ গায়ে আল্লাহ ধন্য ধরা থেকে তাগুদের গোলাপি থেকে তুমি আমাদেরকে মুক্ত করে দাও এবং তুমি আমাদের ইমানকে কবুল করো যেমন তুমি আমাদেরকে ডেকেছো ইয়ারিও আল্লাহ জিনা আমান আল্লাহ কেয়ামতের মাঠে তুমি আমাদেরকে ইমানদার হিসেবে গ্রহণ করো আমাদেরকে মুশরেক মোনাফেক কাফেরদের খাতায় অন্তর্ভুক্ত করে দিও সুবাহান রব্বিক রব্বিল ইজ্জাতি আমাই আসিফু আসসালামু আলাইকুম মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফ আল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন নবীনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া বাদ একটা পয়েন্ট যেটা আজকের ভূমিকাতে সারব সেটা হচ্ছে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যে চুক্তি ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আমরা নেক্সট খুতবা সেটা আমি আপনাকে বলবো এর গুরুত্ব কত এবং এই সম্পর্কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভূমিকাটা কি ছিল এবং সাহাবায়ে کرامরা কিভাবে আল্লাহর সাথে ওয়াদা যে পুরা করেছে সেই দিকগুলো আমরা উল্লেখ করব বান্দার সাথে বান্দার যে চুক্তি এখান থেকে শুধু একটা পয়েন্ট আমি স্মরণ করিয়ে দেব কারণ হায়াত মৌদের কথা বলা যায় না আবার কখনো আপনাদের কাছে আশা হয় এটা একমাত্র আল্লাহই বেটার জানে তো সেই ক্ষেত্রে শুধু একটা কথা বলে দিই আমরা যারা একে অপরের সাথে কোনো কিছুর চুক্তি ডিট বা প্রতিজ্ঞা করি আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের এই প্রতিজ্ঞা আল্লাহ এবং তার রাসুলের শূন্য মোতাবিক হয় কি আমরা যত রকমের চুক্তি করি না কেন কারোর সাথে ওয়াদা করি না কেন কোনো রকমের লেনদেনের যে শর্তগুলো আমরা করি আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের এই শর্ত আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল ইসলামের সুন্নার সাথে মিল আছে কিনা যদি কোনো ব্যক্তির শর্ত আল্লাহর শর্তের খেলাফ হয় যদি কোনো ব্যক্তির চুক্তি শর্ত ব্যবসার ডিপ নিয়ম পদ্ধতি রাসুল ইসলামের সুন্নতের খেলাফ হয় তাহলে আব্দুল তালিসা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় সেই চুক্তি চলবে না আর এই কথাটা প্রত্যেকটা বাবা প্রত্যেকটা মাকে স্মরণ করা উচিত প্রত্যেকটা বাপ মাকে স্মরণ করা উচিত যারা তাদের সম্পত্তির বন্টনের ক্ষেত্রে নিজেরা মাতাবরি করে দেখেন আপনারা ধরা খেয়ে যাবেন কালকে আমাদের মাঠে আল্লাহ সুবাহ তালার চুক্তি আল্লাহ সুবাহ তালার ওয়াদা তার বন্টন এটা হচ্ছে চূড়ান্ত আপনি যত বেশি হিটলারি করবেন কালকে আমাদের দিন আপনি ফেঁসে যাবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন মানুষের হলো নাকি তারা এমন কিছু শর্ত করে যেটা আল্লাহর কিতাবে নেয় তখন তিনি তখন তিনি এই হাদিসটা এইভাবে বলেছিলেন আইসারাদ আল্লাহ তালা তিনি কোট করেছেন তিনি বলছেন মানিস তারা তার সারতান লাইসা ফি কিতাব ইল্লাহি ফাহুয়া বাতিলুন ফাহুয়া বাতিলুন ফাহুয়া বাতিলুন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যেই ব্যক্তি এমন কোন শর্ত আরোপ করবে যেটা আল্লাহর কিতাবে নাই তাহলে সেই শর্ত বাতিল হয়ে যাবে আপনার কোনো ছেলে আপনার এত বেশি খেদমত করে বিদায় আপনি সমস্ত সম্পত্তি তার নামে লিখে দেবেন অন্য ছেলে ও বদমাইশ হোক লংকট হোক যা খুশি তা হোক মুসলমান যদি হয় তার মানে অর অধিকারকে আপনি লঙ্ঘন করতে পারেন না আপনার দায়িত্ব হচ্ছে ওয়ার ওই সূত্রে ওকে আল্লাহ দিয়েছে আপনি কিন্তু দিচ্ছেন না আমি যদি মারা যাই আমার সম্পত্তি এটাকে আমি দেব আল্লাহ দিয়েছে কে কতটা পাবে এটা কে নির্ধারণ করেছে আল্লাহ দিয়েছে ও ফাঁসে খাওয়ার পরে ও আল্লাহ ওকে বলছে যে ও এতটাই পাবে ও আমাদের সমাজে হয়তো ছেলেদের হককে নষ্ট করা হয় না কিন্তু মেয়েদের হককে অবশ্যই নষ্ট করা হয় বাবা নসিহত করে যায় তোর বোনকে কিছু দিয়ে দিস আপনার এই শর্ত হচ্ছে বাতিল রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি সে একশোটা শর্ত করে বাতিল কারণ শান্তুল্লাহ আল্লাহর শর্তই হচ্ছে সঠিক এবং চূড়ান্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে এটা শুধু আপনার জমি বন্টনের ভাগ নয় এই হাদিসটা আপনি মুসলিমে পাবেন বুখারিতে পাবেন ইমাম বুখের রহমল্লাহ পঞ্চাশ নম্বর অধ্যায় কেতাবল মাকাতে উল্লেখ করেছেন দুই হাজার পাঁচশো ষাট আপনারা দেখে নেবেন আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি আপনাকে যে সেটা হচ্ছে যে কোনো আমরা অনেক সময় এই ব্যাংকিং সিস্টেমের যেই থিওরি আমরা পেশ করি ব্যবসা বাণিজ্য নিজেরা যেই রকমের কাগজ কলমে বিভিন্ন পদ্ধতি লেখে নেন দেখেন আপনারা অংশীদার ব্যবসার ক্ষেত্রে বিয়ে সাদের ক্ষেত্রে এমন কোনো চুক্তি করবেন না যেই চুক্তিটা আল্লাহ দিন ত
যেটা আল্লাহ কিতাব এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আছে এই চুক্তি আপনার বিপক্ষে গেল এটাকে পুরো করতে আল্লাহ বলেছেন এটা হচ্ছে ঈমানদার দাবি কারণ আল্লাহ বলেন তুমি যদি মুমিন হও আউফু বিল উকুদ তাহলে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতিকে তুমি পুরো করো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদেরকে বোঝায় এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে ইনশাআল্লাহ বাকি কথাগুলো আমরা নেক্সট খুতবা থেকে ধারাবাহিকভাবে আপনাদের কাছে পেশ করব নাজির নাজির ভাই গুরুঙ্গর থেকে 5000 টাকা দান করেছে এক বোন 3000 টাকা দান করেছে আরেক ভাই তার মৃত মায়ের জন্য 1000 টাকা দান করেছে তার জন্য দোয়া চেয়েছে এইভাবে যারা এই মসজিদে একটা ইটা কোনা টাকাও দান করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা খালেজ ভাবে দোয়া করি আল্লাহ তুমি তাদের দানকে কবুল করে এবং যারা এখানে এসে সালাত আদায় করবে যাদের মাধ্যমে এই জায়গা হয়েছে যারা এখানে বক্তব্য দিতে আসে যারা এখানে ইমামতি করছে এবং যে সমস্ত মুসল্লিরা আল্লাহ তোমার এই ঘরের নিচে আসবে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার আরশের ছায়ার নিচে দান করে দিও এবং আমাদেরকে বিশেষ রহমত দিয়ে তুমি ঘিরে নাও এবং আমাদের ইবাদতকে আল্লাহ তুমি কবুল করো আমাদের অন্তরে তুমি খুলুসিয়া দান করো এবং তোমার হয়ে যেন আমরা ইবাদত করতে পারি আল্লাহ আমাদের অন্তরকে ওইভাবে তুমি পবিত্র করে দাও এবং এই বাকি যে কাজগুলো আছে খুব শীঘ্রই দোতলার কাজ চালু হবে আল্লাহ তুমি তোমার কিছু বান্দাকে নিযুক্ত করে দাও যাদের সাহায্যে খুব দ্রুত যেন দোতলার কাজটা হয়ে যায় এবং যদি সম্ভবপর হয় কিছু এসি তো আগেও ছিল বাকিটা পুরো করার জন্য এটা আপনাদের দায়িত্ব একজন একজন করে এক একটা দায়িত্ব নিয়ে নেন তাহলে বাকিদের উপরে প্রেসার হবে না কারণ এখানে আপনারা সালাত আদায় করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের অন্তরকে প্রশান্ত প্রশস্ত করে দেখ এবং বাইরে থেকে ওই সমস্ত ভাইদেরকে যাদেরকে আল্লাহ সচ্ছল করেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মসজিদের লিংকটা তাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেখ যারা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় আলফাল জায়গায় হয়তো খরচ করে দান করে তারা যেন অন্তত একটা সঠিক একটা সহি ঘরে যেন অন্তত পক্ষে দান করতে পারে এবং তাদের দানগুলো যেন আল্লাহ কবুল করে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সর্বদা এই দোয়াই করব এবং যারা দূর দূরান্ত থেকে এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এবং এই মসজিদের আশেপাশে একজন বয়স্ক মহিলা ইন্তেকাল করেছে তার জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে এবং আমাদের আরেক ভাই তার বাবা এবং ভাই ইন্তেকাল করেছে তার জন্য দোয়া চেয়েছে এইভাবে যার ভাই আত্মীয় স্বজন কেউ এই করোনা মহামারীতে ইন্তেকাল করেছে বা অসুস্থ হয়ে হয়ে আছে আমরা প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তুমি প্রত্যেকের গুনাহটাকে maaf করো এবং তাদের ঈমানকে আল্লাহ কবুল করো তাদেরকে नेक हयात তুমি তাদের সন্তানদেরকে नेक हयात দান করো এবং তার পরিবারের লোকদেরকে তুমি সালেহ করো সৎ করো তারা যেন সৎ কর্ম করে তাদের জন্য দোয়া করতে পারে আল্লাহ এবং তুমি তাদের দোয়া কবুল করো ইয়া রাব্বুল আলামিন সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়াস সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু